আমাতে বিশাল মেয়াদ শেষ মনটা বলছে আগে আগামী রমজান হয়তো আপনাদের সাথে আর দেখা নাও হতে পারে জীবনের কিছু কথা এই জীবন আল্লাহর পথে চললেও জীবন চলে যাবে আল্লাহর কথা বললেও জীবন চলে যাবে কোনটাই করলাম না ধরলাম না নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলাম তাহলেও জীবন যাবে আর ইসলামের আল্লাহ দিনের বিরোধিতা করলে জীবনটা বোধ আপনার জন্য বসে থাকবে অপেক্ষা করবে কুল্লমান আলাইহা ফান ওই আপকা অঝোর আব্বিকা জুল জালালে অলেক রাম আপনার আমার আমাদের এই হায়াতটা এটা একটা আইসক্রিম আইসক্রিমের একটা লাইফ আছে ধরে নিন চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এখন আপনি আইসক্রিমের ব্যবসা করেন আপনার দায়িত্ব কি হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি যদি এটাকে বেশি কিনে বাজার জাত করে লাভ সহ পুঁজি হাতে আনতে না পারি তাহলে আইসক্রিম আমার জন্য বসে থাকবে जतटुक कगाते विषय कथा बलार कर भाइरा आदेश कर अनुरोध कर ইসলামী আন্দোলনের সমস্যাও সম্ভাবনা ইসলামী আন্দোলনের সমস্যাও সম্ভাবনা আদম থেকে শুরু করে আমাদের নবীজি পর্যন্ত নবুয়তের এই ইতিহাস এই ধারাবাহিকতা এটাকে যদি একবার আপনি পর্যবেক্ষণ করেন আদম আলাহ সাল্লামের দশম প্রজন্ম ছিলেন প্রথম গ্রন্থধারী কেতাবধারী পয়গম্বর সাইয়েদ নানু আলাই সালাম আদম আলাই সালামের টেন্থ জেনারেশন দশম প্রজন্ম তখন পঞ্জিকা ছিল না ভাই ক্যালেন্ডার ছিল না হিসাবের আজকের মতো ধারাবাহিকতা ছিল না সময়ের হিসাব করা হতো জন্ম পরম্পরা অমুকের ছেলে অমুক তার ছেলে অমুক তার ছেলে অমুক এজন্য আমি বলছি নু আলাহ সাল্লাম আদমের দশম প্রজন্ম আবার ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বাবা একম বাবা মিল্লাত সাইদেনা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম তিনি ছিলেন নু আলাহ সাল্লামের দশম প্রজন্ম এই গেল বিশ কত আদম থেকে বিশ সাইদেনা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম তার উনানব্বইতম প্রজন্ম সরকারে দো আলম আকায় দো জাহান তাজদারে মদিনা সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন খাতামুল নবীন ইমামুল মুরসালিন ও ইমামুল মুরসালিন ও ইমামুল মুত্তাকিন রাসুল রাব্বিল আকায় নামদার সাফিয়ে মাহসার সাকিয়ে কাউসার মদিনার তাজদার ইহা এবং করকালের কর্ণধার হুজুর নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি ছিলেন নু আলাহ সাল্লামের উনানব্বইতম প্রজন্ম এইবার আপনি হিসাব করেন মোটামুটি আমি একটা শখ প্রজন্ম টু প্রজন্ম জেনারেশন টু জেনারেশন আদম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত তারা যখন আল্লাহর জমিনে প্রত্যেক নবীর কালেমা ছিল লাই লাহা ইল্লাহ শেষের অংশে পরিবর্তন হয়েছে আদাম ও সফিউল্লাহ নুহ নবী উল্লাহ ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ দাউদ ও খলিফাতুল্লাহ মুসা কালিম উল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ মোহাম্মদুর এখানে একটা চিকন কথা আছে লাইলাহাইল্লাহ এখানে আরবি অক্ষর বারোটা এক ডজন এক ডজন এটারও একটা আন্তর্জাতিকতা আছে আজকে মানুষ অনেক চিন্তা করে অনেক গবেষণা করে করে দেখা গেছে লাই লাহাইল্লাহ এখানে এক ডজন একবারে ঈশা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সব নবী জমানায় লাই লাহাইল্লাহ একই রকম এটার মধ্যে কয়বার পরিবর্তন হয়েছে শুধু রেশালতের জায়গায় এসে 
আদাম ও শফিউল্লাহ নুহ নবী উল্লাহ ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ এখানে আবার আরেকটা আরো সূক্ষ্ম জিনিস আছে এখানে বারোটা এক ডজন আরবি অক্ষর তার মধ্যে নক্তাল অক্ষর কয়টা আছে কি নক্তাল অক্ষর আরবি অক্ষর কয়টা আছে একটাও নেই একটাও নাই এরপরে আসুন আদাম ও শফিউল্লাহ এখানে নক্তাওয়ালা অক্ষর একটা থাকলেও আছে কিন্তু শেষ নবীর এখানে এসে মোহাম্মদুর মোহাম্মদ রাসুল্লাহ এখানেও বারোটা এক ডজন এখানে একটাও লক্ষ্য অক্ষর নাই মোহাম্মদ অক্ষর কয়টা আছে একটাও নাই ভাই নক্তাটা এমনি হতে একটা আলাদা ঝামেলা ছাত্র জীবনে দেখছিলাম যেসব ছেলেরা নকল করে দুই নম্বরই করে ওরা তিন মাথা কাটে না রড় খুন্ডুনি দেয় না চোরের যত দায় আর কি কিন্তু দেখেন নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ তিলকার রুসুল ও ফাবদাল না বা দোহম হাসরের মাঠে আদম থেকে আমাদের আগে নবীজি সাইদিনা ঈসা পর্যন্ত বোখারি শরীফের কেতাব সাফাত ও ইয়াকুল আদম ও শফিউল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ও ইয়াকুল নুহ নবিউল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি ও ইয়াকুল ইব্রাহিম ও খলিলুল্লাহ ইয়া রব্বে ও ইয়াকুল ইসমাঈল ও জবিহুল্লাহ ইয়া রব্বে ও ইয়াকুল মূসা কালিমুল্লাহ ইয়া রব্বে যেখানে আদম থেকে আমাদের নবীজির আগের নবী ঈশালাম পর্যন্ত সব নবী নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় সেখানে আবার কিছু বেসরীয়তি পীর আছে কবর পূজারি পীর আছে গাঁজাখোর পীর আছে উলঙ্গ পীর আছে তারা দাবি করে বাবার বুড়ি ধ হাসুরের দিন তুই বেতালে পড়লে বাবার জাহাজ লইয়া তোর জন্য আসবে নবীরা যেখানে নফসি নফসি সেখানে তোর জাহাজের খাতা কিনা ঠিক কিনা বলেন আমি একটু কঠিন কথা বলে ফেলেছি সহজে বলি না কোরআন ইদা কোরআন হলি কোরআন ইদা সুপার বুক অব দা ওয়ার্ল্ড পনেরোশো পঁচাল্লিশ চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ বছর চলে গেছে আজকে কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পরে সব কম্পিউটার বিজ্ঞানী একমত ঐক্যবতের ভিত্তিতে বলেছে হলি কোরআন ইজ দা সুপার বুক অব দা ওয়ার্ল্ড এই দুনিয়ার বুকে একটাই কিতাব আছে নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান আপনাদের জন্য যেটা সুসংবাদ সেটা হলো আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে যে আমরা কি ঘোড়ার দিন কম্পিউটার দেখা যায় মুসলমানের কোরআন সব কম্পিউটারের বাবা এই লাইনে গেলে আমার অন্য আলোচনা হবে না এই জন্য এটা আমি এখানে মুলতবি রাখি তার আগে একটা কথা বলি এই কয়েকদিন আগে ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্কের একটা সেমিনারে আমার বক্তব্য ছিল শুধু প্রশ্নোত্তর শুধু প্রশ্নোত্তর একটা প্রশ্ন আসলো অনারাবল মালানা মালেকুল মত আজরাইল জীবের যান কবজ করে এটা আমরা জানি দুনিয়াটা তো আর ছোট নয় অনেক বড় অনেক বিশাল মালেকুল মত একজন দুনিয়াতে প্রতি সেকেন্ডে মানুষ তো মারা যায় গরু ছাগল মারা যায় না যেটাকে জবাই করা হয় সেটা হয়তো জবাই করার পরে কি হয় মারা যায় দান কবজ করা লাগে নাকি এরপরে আসেন তুরস্কে ভূমিকম্পটা হওয়ার পরে পরে তারা বলে যে এই ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে গরু ছাগল মারা গেছে দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস এক রাতে এগারো লক্ষ মানুষ মারা গেছে আপনারা জানেন 
গরু ছাগল মারা যায় নাই শিয়াল কুত্তা মারা যায় নাই পশু পক্ষী মারা যায় নাই তো ভদ্রলোক খ্রিস্টান বলে মাইডিয়াস জেন্টেলম্যান অনারাবল মালা না আজ যাই বেটা কেমনে এতগুলো জানা করতে কবজ করল কি করে আজ যাই বেটার পক্ষে এটা সম্ভব হলো আমি বললাম মাইডিয়াস জেন্টেলম্যান অ্যাটেনশন প্লিজ এই পুরা দুনিয়াটা মাসেক মাগরেব শেমাল জুনুব এ অনন্ত বিশ্ব চরাচর আজ যাইলে শরীর ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার মালিকুল মতের শারীরিক গঠন এত বড় এত বিশাল যার সামনে মাসেক মাগরেব শেমাল জুনুব পুরা দুনিয়াটা একটা হাফ প্লেট একটা হাফ প্লেট তার সিরি এইভাবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝানো হয়েছে এখন আপনি এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছেন আপনাকে নাস্তা দিয়েছে একটা হাফ প্লেটে কমলা আছে আবার পাশে আফেল আছে তার পাশে আঙ্গুর আছে এই পাশে আবার সোনাচুর আছে সোনাচুর একটার মধ্যে কিন্তু অনেক রকমের আইসেন সোনাচুরের মধ্যে ভুনা নুডলস আছে বাদাম আছে সোনা বুট আছে খেসারি ডাইল আছে নাকি আরও অনেক কিছু মসমসে আছে এখন আপনি যখন খেতে যাবেন কমলা একটা একটা এক কোয়া করে খেতে পারেন আপেল এক টুকরা করে খেতে পারেন আঙ্গুর একটা করে খেতে পারেন আবার ওই চনাচুরের মধ্যে থেকে বাদাম একটা একটা করে বেশি খেতে পারেন নাকি চনা বুট একটা করে খেতে পারেন আপনার কাজ বেশি সময় কম অনেক দায়িত্ব এই জন্য আপনি পুরা প্লেট থেকে চনাচুরে এতগুলো একত্র করে এক মুঠ একত্রে খাইলেন এই যে এক মুঠ একত্রে খাইলেন এদের মধ্যে সব আসে সব আইটেম আসে ওই দক্ষিণাঞ্চলে যে এগারো লক্ষ মানুষ লক্ষ লক্ষ জীবজন্তু মারা গেছে মালকর মত হাফ প্লেট থেকে এক মুঠ খাইছে এক মুট খাইছে সব মিলে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেছে যে এরকম জব তো আমি আমার জীবনে আসলে আর শুনিনি প্রিয় ভাই এই দিকেও আলোচনার সময় নেই ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা সম্ভাবনা দুইজন নবী ওগুলো রাজম পয়গম্বর তাদের বিরোধিতা হয়নি দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম নবী সাইদেনা আদম আলাই সাল্লাত সালাম তার বিরোধিতা হয়নি কিন্তু তার সেকেন্ড প্রজন্ম এখান থেকেই ঝগড়া শুরু হাবিল এবং আপনারা তো জানেন আমি শুধু মনে করিয়ে দিই ঝগড়া শুরু বিরোধ বিবাদ বিসংবাদ শুরু আদম আলাই সাল্লাম সব নবী ছিলেন দাই এল আল্লাহ সব নবীর কাজ ছিল দাওয়াত এল আল্লাহ আল্লাহর পাশে দাওয়াত দেওয়া আদমও দাওয়াত দিলেন এখন তার যারা আসে তিনি ষাটটা প্রজন্ম পেয়েছেন ষাটটা প্রজন্ম আমি বুঝাতে পেরেছি ছেলে নাতি পুতি সাথী লাডি ব্যাং ফোস ষাটটা জেনারেশন আদম আল্লাহ সাল্লাম পেয়েছেন এখন জেনারেশনের যারা কাবিলপন্থী যারা বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারী তারা নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ করেছে বুড়া যা বলে কথা ঠিক যদি তোরা চাষ পারিস মেনে নে যদি মানতে না চাষ খবরদার বুড়া কিছু বলিস না বুড়ারা আঙ্গুল দেখাইস না আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে আদম আল্লাহ সালামের বিরোধিতা হয়নি আমি কি বুঝাতে পেরেছি আরেকজন উলু রাজম পয়গম্বর তাকে আল্লাহ পাত দুনিয়াব্যাপী সারা দুনিয়ার এমন এক রাজত্ব খেলাফত দিয়েছিলেন তিনি শুধু মানুষের রাজা না পিঁপড়ারও রাজা মশামাসিরও রাজা পশু পক্ষীরও রাজা দৈত্য দানব জিন এগুলারও রাজা জিন বুতে জারের দল তো কোন মানুষের বুকের পাটা এত বড় আছে এই বেটার দিকে তাকায় তাহলে সোলাম আল্লাহ সালামের বিরোধিতা হয়নি তাকে আল্লাহ এমন রাজত্ব দিয়েছিলেন লাই আম্বাগি লেহাদিম বাদি সোলাইমানের পরে কে আমত পর্যন্ত এত বড় রাজত্ব আর আল্লাহ কাউকে দেননি দেবেন না আই রিপিট আদম আল্লাহ সালামের বিরোধিতা হয়নি আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে সোলামান আল্লাহ সালামের বিরোধিতা হয় নাই বৈতুল মকদাস মসজিদ শেষ পর্যায়ে তৈয়ার হয়ে আসছে এখন কিছু হীরা মুক্তা মুনি মুক্তা এগুলো মসজিদের দেওয়ালে বসানো হবে জিন সৈন্য যারা দৈত্য দানব তারা সাগরে গেছে ডুব দিয়ে দিয়ে কোরআনে আসে সুরায় কাছাস সুরায় 
দুঃখ দিয়ে দিয়ে তারা মনি মুক্তা হীরা জহরত এগুলো আনে বৈতুল মকদাসের দেওয়ালে লাগায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সোলাম আলাহ সালাম থুতনির নিচে লাঠিটা দিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে জিন সৈন্যদের জিন রাজ মিস্ত্রিদের এই কনস্ট্রাকশন কাজ এটা পর্যবেক্ষণ করতেছেন এই দাঁড়ানো অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেছে এখন জিনেরা মসজিদের কাজ করে বাকি যেটা আছে শেষ করার জন্য খুব তাড়াহুড়া করে মনোযোগও প্রচুর বাদশা তো আজকে খাইতেও যায় না বাদশা তো আজকে বিশ্রামও করতে যায় না তোরা একটু ডিউটিফুল হও তোরা ভালো করে কাজ কর যদি অলসতা করস তাইলে কিন্তু পিটাইয়া পাশার সাল তুলে ফেলবে ওরা কাম করতে করতে একবার কাম দিয়ে ঘা হয়ে গেছে ছয় মাস মৃত অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সুতনির নিচে লাঠিটা এইভাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এই ছয় মাসের মধ্যে বৈতুল মকদাসের সব কাজ ওকে 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 হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ রবুল আলমী সালাম আলাহামের আজাল বিশাল মেয়াদ শেষ হয়ে গেল লিকুল্লে নাসিন আজাল ফাইজা যা আজাল হুম লাইস্তা খেরু না সাও অলাইস্তাক দেমুন একদিন একটু বাতাস আসলো বৈতুল মকদাসের সামনে যখন সালাম আলাহ সালামের গায়ে বাতাস লাগলো লাঠিটার নিচ দিয়ে ওই পোকা ওই পোকা কোরআন যেটাকে বলছে দাব বাতল আর তা কোনো মেন সাহাতাহ সোলামানের লাঠি গোড়া দিয়ে ওই পোকা উঠে মাঝখান পর্যন্ত ভিতরে খেয়ে ফেলেছে খুলফুল্লা খুলফুল্লা করে ফেলেছে শুধু কভারটা আছে বাতাস একটু লেগেছে ধবাস করে তিনি পড়ে গেছেন এখন জিনেরা গিয়ে ধরে ধরে দেখে যে হুজুর তো পড়ে গেছে মানে মরে গেছে লাঠিটা মাঝখান পর্যন্ত কি ওই পোকায় খাওয়া এখন জিনেরা দুঃখ করে লাউ কুন্না না লামিল গাইবা আরে আমরা যদি গায়েব জানতাম এইবারটা কত মাস আগে মরে গেছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই মা লাভে না ফি আজা বিশ্বাদিদ তাইলে এত কষ্ট করে আমরা এত ডিউটি করে কান্দে খাও এত কিছু করতাম না এইবারটা যে আগে মরে গেছে গায়েব জানলে তো আমরা বুঝতাম গায়েব জানি না এই জন্য বুঝি না এখন কারো কারো অসুখ হইলে জিনের কাছে যায় আপনাদের এলাকা বোধ যায় না জিনের বাদশা আছে কিনা জায়গায় জায়গায় জিনের কবিরাজ আছে কিনা জোরে বলেন আল্লাহ পাকের পুরো সৃষ্টির মধ্যে পুরো মাখলিকের মধ্যে আল্লাহ যেই মাখলুককে সবচেয়ে বেশি শক্তি দিয়েছেন সামর্থ্য দিয়েছেন সেই মাখলুককে হইল বনি আদম মানুষের মতো এত শক্তি এত সামর্থ্য এত যোগ্যতা আল্লাহ অন্য কোনো মাখলুককে দেননি এবারে আসুন কোরআন আল্লাহ রবুল আলমিন আকিমের সলা আকিমের সলা বারবার বলেছেন ঠিক কি না বলেন বিরাশি জায়গা আকিম ইসলা আবার দেখেন আদম নু ইব্রাহিম ইসমাইল মুসা ঈসা সব নবীর কাছে সব যুগে আমি আল্লাহ একটাই নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম আন আকিমের দিন আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো ওলা তাতা ভাল রাখু ফি সব নবীকে আমি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছি তোমরা আমার জমিনে প্রথম দাওয়া কাজ করো মানুষকে বুঝাও মানুষ যখন বুঝবে তাদেরকে দিনে তাহিদের দীক্ষা দান করো এবং তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করো এখানে আরেকটা জিনিস যোগ করলে ভালো হবে আল্লাহ রবুল আলমিন যে দিন বললেন ফেরিস্তাদেরকে ডেকে জিনদেরকে ডেকে ইনি যা এলন ফিল আরো দে খলিফা হে আমার ফেরেস্তারা জেনে রাখো আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছি দুনিয়াতে আমি মানুষ সৃষ্টি করব আদম সৃষ্টি করব ইনসান সৃষ্টি করব ফেরেস্তারা কি বলেছিল সেদিন আতা জালু ফিহা রাবুল আলম ঝামেলা যায় যা কোনো কাম নাই আমরা ফেরেস্তারা অনন্ত কাল ধরে অনাহনু সাব বেহু বেহাম দেখা অনুকাত দেশুলাক তোমাকে রুকু করছি যেই ফেরেস্তা রুকুতে আসে যেদিন আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম দিন সেই দিন রুকুতে গেছে এখনো রুকুতে আসে ফাইজা নুফে খাফি সুরে ইসাবিল সিংহে ফুৎকার দেবে সে রুকুতে থাকবে অনন্তকাল যে ফেরেস্তা সেজদায় আছে সে সৃষ্টির প্রথম দিনে সেজদায় গেছে এখনো সেজদায় আসে কে আমার পর্যন্ত সেজদায় থাকবে অনাহানু নুসাব বেহু বেহাম দেখা আমরা ফেরেস্তারাই তো তোমার জিকির করি তোমার প্রশংসা করি সোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জিকির করি রবুল আলমিন মানুষ বানাইয়া ঝামেলা বাড়াইয়া 
লাভ নাই আমরা যে জিকির করি রুকু করি সেজদা করি এটা যদি তোমার নাসারে তুমি বলো আমরা স্পিড বাড়ায় দেব জিকির টিকির আরো বাড়ায় দেব আর কি ফেরেশতারা মনে করছে এই জিকিরের মধ্যে আল্লাহর সারে না এই জন্য আরেকটা মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করার প্রস্তাব দিয়েছে ইন্নি যা এলন ফিল আরো দে হালিফা তখন আল্লাহ বলেন তোমরা বললেও আমি মানুষ সৃষ্টি করব তোমরা না বললেও আমি আদম মানুষ সৃষ্টি করব তোমরা মনে করেছো তোমাদের ভোটাভুটিতে নিশ্চয়ই নাকি না সেটা আমি করি নাই আমি যেটা করি সিদ্ধান্ত নেই সেটা নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ কালো জয়ী চিরন্তন সেটার মধ্যে কোনো উই পোকা নাই কোনো গুণ পোকা নাই সেটা পারফেক্ট সেটা সলিড অনন্ত কাল ধরে যে ফেরেস্টা রুকুতে আসে সে কে আমার পর্যন্ত রুকু অবস্থায় থাকবে বলবেন যে উজু যায় না না ফেরেস্টাদের উজু যায় না ফেরেস্তাদের উজু বাঁকে না আর কারো জুয়ো করা লাগে না নুর তৈরি সদা পুত্র পবিত্র খায় না বোধহয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ঘুমায় খায় না ঘুমায় না অজু করে না অজু যায়ও না অনন্ত কাল ধরে জিকির করতেছে রুকু করতেছে সেলতা করতেছে রবুল আলমিন বলে দিলেন তোদের নসিবে পাশ নাই কি রে ভাই এত খাটলি খাটতেছে ফেরেস্টাদের এবাদের মধ্যে কোনো দাঁড়ি নাই কমা নাই হাইপেন নাই ফুল স্টপ নাই বিরাম নাই বিরতি নাই অনন্ত কাল ধরে তারা জিকির আজকাল এবাদত করে যাচ্ছে আল্লাহ বলেন তোদের নসিবে পাশ নাই গরু আপনার বাড়ির সামনে ডাইল খেতটাও আপনার সকালবেলা গরু গাড়ের দরজা খুলে রশিটার বান্দন খুলে গুটিয়ে আপনার ডাইল খেতের কিনারে গরুটাকে নিয়ে গেলেন নিয়ে এইবার গরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গরুকে ভালো করে ওয়াস করলেন গরু তুই আমার গরু আমি তোর মালিক এটা আমার ডাইল খেত আমি ডালগুলো নেব তোকে খরবসিগুলা খাওয়াবো আমি মালিক বাঁচলে তো তুই গরু বাঁচবি আমি এখন তোর রশি খুলে দেব তুই মাঠে সব ঘাস খাবি ইল্লা হাজার ডাল খেত এই ডাল গাছে ভুলেও কামড় দিবি না এইটা তুই আর সব খাবি ও হাজের সুরে কর না ইয়া ইয় হাল গরু ইন্নি আকুলাকা হাজিহি জেরাতি লা তা কল মিনহা সাইয়াম হাজিহি হারাম লাক গরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ওয়াস করে বলে টলে বান্দর খুলে দেন গরু বোধ খাবে না জোরে বলেন এত ওয়াস কারে করলেন এত বুঝান কারে বুঝাইলেন সে ডাল খেতে সাইরে আনি কয়েক কামড়ে শেষ এই যে মালিকের নির্দেশ অমান্য করল গরুর আমল নামায় ছবিরা গুনা লেখা হয়েছে কবিরা মোটা আমল নামায় নাই উলায় কা কালা নাম বালহম আদল প্রত্যেক হায়ান জানোয়ারের অবস্থাটা এই তাদের আমল নামা নাই তারা ভালো মন্দ বোঝে না লাভ ক্ষতি বুঝে না ইন্না হাদাই না সাবিলা ইম্মা সাকেরাও ও ইম্মা কাপুরা একমাত্র মাখলুক মানুষ সে নিজের ভালো বুঝে মন্দ বুঝে লাভও বুঝে নোকসানও বুঝে একমাত্র মানুষ কিন্তু হায়ান জানোয়ার এগুলা বুঝে না যার জন্য তাদের আমল নামা নাই তাদের পাশও নাই তাদের ডিভিশনও নাই একমাত্র মানুষ আপনার গলায় একটা রশি আছে বিশ্বাস করেন আপনার গলায় একটা রশি আছে সেটা শরীয়তের রশি আপনার আমার গলায়ও একটা বাঁধ আছে সেটা হুদুদুল্লাহ বাঁধ তিনকা হুদুদুল্লাহ জায়েজের মধ্যে তুমি চলবে জায়েজ কাজ করবে জায়েজের বাইরে না জায়েজে যাবে না এটা তোমাকে আমি বেরিকেট দিলাম আমার ফেরেস্টার তো অভাব নাই যেই দুইজনে এখন আপনার খাতা লেখে যেই দুইজনে কেরামান কাতে বিন এই দুজন মাগরিবের রাজানের পরে আসছে হজরে আজান হবে এই দুজন চলে যাবে অন্য দুইজন আসবে যেই দুইজন এখন আসে এই দুইজন আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগেও কারো কাঁদে বারো ঘন্টার জন্য যায় নাই কেয়ামত পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাবে না যারা আসবে সবাই নিউ কামার নবাগত নবাগত এটা দিয়ে আমরা আন্দাজ করতে পারি ফেরেস্তার সংখ্যা কত কোরআনে আল্লাপাক বলছেন 
আমার সেনাবাহিনীর সংখ্যা কত এটা আমি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই যে অনন্তকাল ফেরস তারা রুকু করে সেজদা করে ইবাদত করে অনাহানুসাবেহু বেহাম দেখা আল্লাহ পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহ পাক বলেন তোদের পাশও নাই তোদের ডিভিশনও নাই বলবেন যে কেন পাশ নাই ফেল করার যোগ্যতা যাদের নাই তারা পাশ করলে পাশের কোনো দাম নাই কি ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ শুধু পাশ করার যোগ্যতা দিছে নেকি করার যোগ্যতা দিয়েছে গুণা করার যোগ্যতা কিন্তু গরু ছাগল উলাই কালা নাম ওরা গরু ছাগলের মতো ওদের জীবনে হালাল হারাম নাই ওদের জীবনে জায়েজ না জায়েজ এটার কোনো ব্যারিকেড নাই আপনার গ্রামে বোধ হয় ছোট্টকালে দেখেছেন মাঠে যখন গরু ছাড়া থাকতো চেয়ারম্যান সাহেবের কোর্টে একটা নালিশ এসেছে উত্তর গ্রামের আদম আলীর বলদ দক্ষিণ গ্রামের কদম আলীর দামড়ি গাইয়ের সাথে জেনা করেছে এই জন্য বলদ গাই দোনর জন্য ধরে চেয়ারম্যান সাহেবের আদালতে নিয়ে আসছে চেয়ারম্যান সাহেবার আবার বলদকে আশি দোররা গাইকে আশি দোররা বেড়েছে এমন জন্য সালিশ হয়েছে ওদের জীবনে জেনা নাই ওরা যেটা করে সেটাই ওকে উলায় কাকা লানাম ওদের কাণ্ড জ্ঞান নাই হিটাই জ্ঞান নাই এরপর আপনি খাবেন খাওয়ার ব্যাপারে আপনি আল্লাহ বাইদের কাছে বাঁধা আসেন কি না যেটা যায় সেটা খাবেন যেটা বৈধ সেটা খাবেন যেটা আল্লাহ আদেশ করেন সেটা ধরবেন যেটা আল্লাহ নিষেধ করেন সেটা ছাড়বেন ইন্না হাদাই না হু সাবিলা ইম্মা শাহ কেরাউ ও ইম্মা অনাফসিউ আমা সাউহা আলহামাহা ফুজুর चारे दबी प्रिय दिली भाई आसन सिद्धान आस মানুষ বিবেকের উপরে মহিয়ান সম্রাট মানুষকে আল্লাহ যে কাণ্ড জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন এটা কোনো মাতলুককে আল্লাহ দেননি ফেরেস্তাদেরকে আমরা আলাদা করে ফেলেছি কিন্তু জিডো ঠিক মানুষের মতো তারা শরীয়তের অধীন অমা খালাকুল জিন্না অলিমসা ইল্লা লইয়া বুদুন একমাত্র জিন এবং ইনসান এই দুইটা মাতলুক আল্লাহর হুকুমের ব্যারিকেড হুদুদুল্লাহ সীমা রেখার মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত যদি আপনি এই হুদুদুল্লাহ আল্লাহর দেওয়া শরীর সীমা রেখা মানেন আল্লাহ নূরের তৈরি ফেরেস্তার চাইতেও আপনার সম্মান অনেক বেশি অকাত খা বা মান্দা সাহ আর বিবেকের উপরে সম্রাট হয়ে আপনি যদি গরু ছাগলের মতো কাম করেন মনে করেন একটা কুকুর বাজারের দিক থেকে এক টুকরা গরুর হাড্ডি এটা কামড়ায় নিয়ে আসে বাড়ির দিকে যায় রাস্তার মোড়ে অন্য দুইটা কুকুর শোয়া ছিল ওরা যখন দেখলো তাদের এক জাতি ভাই এক টুকরা গোস্ত হাড় কামড়ায় নিয়ে যায় তখন ওই কুকুর দুইটা বলবে ভাই ঠিক আছে এটা তোমার কামাই তোমার রোজগার তুমি বাড়িতে নিয়ে বউ বাচ্চা লইয়া খাতির জামাইয়া খাও আমরা পরেরটাই হাইজাকও করি না সিনুতাইও করি না কেড়েও খাই না আমরা এই আকামের মধ্যে নাই এই কথা বলে কুকুর দুইটা শুয়ে থাকবে নাকি ভাই দেখতে যত দেরি গো গো করে গ্যাস গ্যাস করে এসে ওই কুকুরটাকে আহত করবে করে তার গোষ্ঠের টুকরাটা কেড়ে নিয়ে আসবে কেড়ে নিয়ে এসে এই দুই হাইজাকার কুকুর মিলেমিশে ভাগ্য করে খাবে কি বাঘ করতে গিয়ে আবার এখানে সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট কালমার্সের দাস ক্যাপিটালের থিওরি প্রয়োগ করা লাগবে এই দুজনের মধ্যে আবার ফাইট হবে যুদ্ধে যে জিতে যাবে সে খাবে আর যে হেরে যাবে সে গোল্লায় যাবে ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা ভাই এই কুত্তে যে আরেকজনটা কেড়ে আনল এরপরে কেড়ে এনে আবার বাগাবাগিতে গিয়ে দুই কুত্তা কামড়া কামড়ি করল কুত্তার আমল নামার মধ্যে ছবিরা গুণা দেখা হয়েছে ছবিরাও না কবিরাও না উলায় কা কালা নাম যেমন কুত্তা তেমন কাম তারা আল্লাহর আদেশের ভিতরে নয় কিন্তু আপনি আমি আমরা আর সফল মাতলুকাত হিসাবে 
বিবেকের উপরে মহিয়ান সম্রাট হিসাবে আল্লাহ নির্দেশের কাছে আমরা বাধা এবার আসে না বার ইসলামী আন্দোলন আন্দোলন হলো ঢেউ আন্দোলন হলো স্রোত আন্দোলন হইল প্রবাহ আপনারা জানেন যে নদীতে স্রোত চলমান থাকে সেই নদীর পানিটা ভালো থাকে স্ফটিকের মতো পরিষ্কার থাকে আর যে নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যায় সেই নদীর পানি হাসিয়া মজিয়া পশিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায় ঠিক কিনা বলেন সারা লাকমুদ্দিন আমি আল্লাহ এই দিন এই ইসলাম चर्चा करा अलहमदुल्ला दिन जत जा কোরআনের চর্চা বাংলাদেশের চাইতে পশ্চিমী দুনিয়া খ্রিস্টান দুনিয়া উত্তর দিকে যান জাপান সাউথ কোরিয়া এই বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই দুনিয়ার মধ্যে ইসলামের চর্চা আন্দোলন অগ্রগতি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি অনেক বেশি সেখানে ভাই এরা যে নামাজ পড়ে এটা দেখলে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে যায় উনিশশো বিশাল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ছিল চারখানা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকায় এখন সেখানে মসজিদ বিশ হাজারের বেশি উনিশশো সালে গ্রেট ব্রিটেনে মসজিদ ছিল মাত্র দুইখান এখন সেখানে মসজিদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি তাইলে মুসল্লি বাড়ছে মসজিদও এই জন্য বাড়ানো লেগেছে ঠিক কিনা বলেন আজকে গ্রেট ব্রিটেনের যারা বিশেষজ্ঞ अमेरिकार जरा चिंतल ता बोले जे भाव मुसलमान कन्भार्ट होमुसलिमरा इसलम ग्रहण कर धारावाहिकता जो चलते थके आगामी दुई हज़ार पंचाश साल भरे अमेरिका ब्रिटेन मुसलिम अधूषित हो जाए संख्यागुरु हो जाए ये क्यों ठेकाय रखते पर ना यार कम्युनिस्ट बेल्टर दिखे एक तक उत्तर दिखे राशिया और चायना ये दुटा के লিডার কান্ট্রি হিসাবে আমি সামনে আনতে চাই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই সর্বশেষ যেইবার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি হলেন হওয়ার পরে মস্কো রেড স্কোয়ারে পুতিন একটা জনসভা করেছিলেন কমিউনিস্ট নেতাদেরকে নিয়ে সেখানে পুতিন যে বক্তৃতাটা রেখেছিলেন সেটা হলো ফাবিমা রহমতি মিন আল্লাহ রুশ ভাষায় এটা ট্রান্সলেশন যে তোমরা ইসলামের নবীর দিকে তাকাও ইসলামের নবীর ব্যবহার কত মধুর ছিল তার কথা শুনলে কাফের বেই মান পর্যন্ত কথার দাম আছে কথার মান আছে কথার যুক্তি আছে যৌক্তিকতা আছে তারা পর্যন্ত হেট হয়ে যেত তোমরা জনগণের সাথে ভালো ব্যবহার করবে আমার এই রাশিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা যেইভাবে বাড়ছে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাইলে আগামী দুই হাজার সত্তর সালের ভিতরে রাশিয়া মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে এটাকে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না পুতিনের কথা তিনি ইনশাল্লাহ ইসলাম আসতেছে ইসলাম আপনি ইসলামের পক্ষে কাজ করলেও ইসলাম আসবে আর যদি বলেন দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান খরচ সলাতের কথা কইলে লাডিল না কিন্তু একামতে দিনের কথা ইসলাম কায়েমের কথা কইলে কয় দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান খরচ মুসা ফেরাউনের সময় চেয়ে খারাপ নাকি মুসা ফেরাউনের সময় চেয়ে খারাপ ইব্রাহিম নমরুদের সময় চেয়ে খারাপ এই যুগের কোন নমরুদ তো আল্লাহকে মারতে যায় না ইব্রাহিমকে চল্লিশ দিন অব্দি কুণ্ডে রাখলো নমরুদ কত দম কাইল আগুনের কত রকমের কিছু করলো ইব্রাহিমের একটা পশম উঠলো না টাওয়ারের উপরে উঠলো উঠে দেখে যে জ্বলন্ত আগুন সমুদ্র ডাল করে আগুন জ্বলছে 
জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফুলের গাছ ফলের গাছ ব্রহ্মার গুনগুন করে কুকিল কুহু কুহু করে মৌমাসিরা মধু পান করে এখন সে নিরাশ হয়ে গেল কয় চল্লিশ দিন এই জ্বলন্ত আগুনে রাখলাম নাস্তিকটা তো মরল না নাস্তিক চিনছেন ইব্রাহিমের আমার সামনে নিয়ে আয় ইব্রাহিম কে নিয়ে আসছে দেখে যে তার পোশাকও জলে নাই উলম্ব করে আগুনে ফেলেছে আল্লাহ বেহাইয়া দিছে সেই লেবাসও জলে নাই একটু দাগও লাগে নাই আগুনের একটু আসও লাগে নাই এখন নমরুদ জিজ্ঞাস করে গিরে নাস্তিক ইব্রাহিম নাস্তিক তোরে যে আগুনে দিলাম তুই পড়া গেলি না কেন তোরে কে বাসাইছে ইব্রাহিম ছোট্ট করে গে আমার উপর আলা আমার উপর আলা রব্বু সামাতে রহমান তিনি মহিয়ান গরিয়ান তিনি রহিম রহমান কামার উপর আল্লাহ বাসাইছে কয় তোর উপর আল্লাহর খুঁড়া নিতে আমি একবারে বিরক্ত হয়ে গেছি ওয়েট আজকে আমি আগে তোর উপর আল্লাহকে মেরে আসি তারপরে তোকে নিয়ে আবার আমি বসব এতগুলা বিষাক্ত তীর এইভাবে আতি বেঁধে নিল একটা ব্যাগের মধ্যে তীর মারার একটা ধনুক লোহা এবং ইস্পার ধালাই করা তৈরি এইটা নিল লোকজনকে বলল আমার জন্য একটা যে সিংহাসন সোনার কুর্সি এই কুর্সিকে নিয়ে আমি ইব্রাহিমের খোদাকে মারতে যাব তোমরা চারটা পোষাই জল পাখি নিয়ে আসো স্বর্ণ জল যার নাম পশ্চিমী দুনিয়াতে আছে এক একটাই জল পাখি মনে হয় যেন ছোটোখাটো একটা হেলিকপ্টার ছোটোখাটো একটা হেলিকপ্টার এক একটাই জল পাখি মনে হবে যেন একটা হেলিকপ্টার এখন চারটা স্বর্ণ ইগলের পায়ে সে আরে চারটা পায়া বেঁধেছে ইগল উড়াই দিছে উপরের দিকে আর পোষা ইগাল কালে উপরের দিকে সোজা উপরের দিকে সোজা দূর দূর বহু দূর ব্যাবিলন থেকে দেখা যায় না আরসকে যেই ফেরস্তারা ধারণ করে হাম্বালি না আরস তারা বলে রবুল আলমিন এতদিন ইব্রাহিমের পালা ছিল আজকে তোমার পালা শুরু হয়েছে আল্লাহকে কি হয়েছে কয় তোমারে মারার জন্য আসে ইব্রাহিমের খোদা কয় আমি তো কারো আশা নষ্ট করি না বেচারা আশা করি আসে আসতে দাও সে মনে করে সে বোধ আল্লাহর বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে সাঁ করে তীর মেরে দিয়েছে উপরের দিকে আল্লাহ জিব্রাহিমকে ডেকে বলে ও তীরের মাথা থেকে শুরু করে মাঝখান পর্যন্ত এক বিঘর টাকা টাটকা রক্ত মেখে দাও জিব্রাহিম কে ইয়ার ওগুলো বললাম আমি তীরের মাথায় রক্ত মাখলে কি হবে ইব্রাহিমের খোদায় কয় বেচারা বড় আশা করে আসে এখন যদি রক্ত মাখা হয় তাহলে মনে করবে অপারেশন সাকসেসফুল আমি ইব্রাহিমের খোদা মারা গেছি এখন দুনিয়াতে গিয়ে ইব্রাহিমের সাথে আর কি খেলা খেলতে চায় সেটা আমার দেখার এখনো বাকি আছে তীরে রক্ত মেখে যখন জিব্রাহিম দিল তীরতে এসে তার কোলের উপরে পড়ল খুশিতে বাঘ বাঘ অপারেশন সাকসেসফুল ইব্রাহিমের খোদা মারা গেছে তাড়াতাড়ি ব্যাবিলনে ফিরে এসে 